Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Adjustment at the end of accounting period ataupun pelarasan pada akhir tempoh perakaunan. This time, we will prepare the adjusting entries for Hammond Company. The ledger of Hammond Company on March 31st, 2020 includes these selected accounts before adjusting entries are prepared. Prepaid insurance debit 3,600, supplies debit 2,800, equipment debit 25,000, accumulated depreciation equipment credit 5,000, and unearned service revenue credit 9,200. There are four transactions that have been analyzed that involve in adjusting entries. So, let's prepare the adjusting entries for the months of March 2020. First analysis is insurance expired at the rate of 100 per month. Insurance expired bermaksud insurance telah berlaku. Apabila insurance telah berlaku, maka kita hendaklah mengiktiraf belanja. Oleh itu, belanja insurance telah bertambah. Baki normal belanja adalah baki debit. Oleh itu, debit insurance expenses 100. Dan pada ledger Hammond Company terdapat prepaid insurance. Apabila belanja insurance telah berlaku, maka prepaid insurance akan berkurang. Oleh itu, kita kreditkan prepaid insurance 100. Second analysis is supplies on hand total 800 ringgit. Pada ledger Hammond Company menunjukkan baki supplies adalah 2800. Setelah analisis dilakukan, didapati baki supplies dalam tangan adalah 800. Ini bermakna sebanyak 2,000 supplies telah digunakan. Oleh itu, kita perlu mengiktiraf belanja kerana telah digunakan. Maka, debit supplies expenses 2,000 dan credit supplies 2,000. Supplies iaitu aset dikreditkan kerana supplies telah berkurang apabila telah digunakan. Third analysis is equipment depreciate RM200 a month. Ini bermakna Hammond Company membuat susut nilai secara bulanan sebanyak RM200. Oleh itu, debit depreciation expenses 200 dan credit accumulated depreciation dash equipment 200 Pelajar harus maklum bahawa setiap catatan jurnal untuk depreciation adalah sama seperti ini pada mana-mana catatan jurnal untuk depreciation yang tak sama hanyalah jenis aset pada accumulated depreciation And the fourth analysis stated that during March, services were performed for one half of the unearned service revenue. Pada ledger, Hammond Company menunjukkan terdapat unearned service revenue ataupun hasil belum terperoleh sebanyak RM9,200. Daripada analisis menyatakan, Sepanjang bulan Mac, separuh daripada unearned service revenue telah disempurnakan. Apabila perkhidmatan telah disempurnakan, maka kita hendaklah mengiktiraf hasil perkhidmatan. Oleh itu, debit unearned service revenue kerana ia telah berkurang sebanyak 4,600 kerana one half of the unearned service revenue dan credit service revenue kerana hasil diiktiraf apabila telah disempurnakan sebanyak 4600 
Now, let us do adjusting entries for accrual. Microcomputer Services begins its operation on August 1st, 2020. At the end of August 2020, management prepares monthly financial statement. There are three transactions that involve in adjusting entries. Now, let us do the entries. First transaction, on August 31st, the company owes its employees RM800 in salaries and wages that will be paid on September 1st. Ini bermaksud, salaries and wages untuk bulan tersebut telah berlaku walaupun gaji masih belum dibayar. Oleh itu, kita perlulah mengiktiraf belanja gaji. Manakala, gaji yang belum dibayar merupakan liability di mana liability telah bertambah. Oleh itu, debit, salaries and wages expenses 800 and credit, salaries and wages payable 800. Second transaction is on August 1st, the company borrow RM30,000 from a local bank on a 15 years mortgage. The annual interest rate is 10%. Ini bermakna, company telah meminjam sebanyak RM30,000 selama 15 tahun untuk gadai janji dengan mengenakan faedah sebanyak 10% setahun. Oleh itu, Belanja faedah untuk bulan Ogos hendaklah diiktiraf dalam bulan semasa kerana ianya telah berlaku. Pengiraan untuk faedah untuk sebulan adalah RM30,000 didarabkan dengan 10% bahagi dengan 12 bulan. Oleh itu, debit interest expenses 250 and Credit interest payable 250. Interest payable direkod kerana interest tersebut masih belum dibayar oleh pihak company kepada bank di mana interest akan dibayar biasanya pada hujung tahun atau pada akhir tempoh perakaunan. Third transaction Service revenue has been performed but has not been recorded in August total RM1100. Ini bermaksud perkhidmatan telah disempurnakan tetapi masih belum direkod. Oleh itu, debit accounts receivable 1100 kerana Company masih belum terima bayaran daripada pelanggan dan kredit service revenue 1100 kerana perkhidmatan telah disampaikan kepada pelanggan dan hasil perlu diiktiraf walaupun belum terima bayaran daripada pelanggan. Okay, that's all exercise for deferral and accruals. See you on next video. Thank you.